नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रैक एसएससी एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे तो यहाँ पे देखिए 300 सौ एमसीक्यू जो फिजिक्स के उसका मैं अदर पार्ट लेके आया हूँ जो कि है पार्ट सिक्स इसके पा, इसके पहले जो है कि टोटल पांच पार्ट अपलोड हो चुके हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नहीं तो आप प्ले चेक करके देख सकते हैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो जैसे कि मैंने आपको बताया था साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं उसके डिटेल को ही बता रहा हूँ कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो आप पांचों पार्ट जरूर देख लीजिएगा प्ले चेक कर लीजिएगा इसके बाद मैं बायो स्टार्ट करूंगा उसके बाद फिर केमिस्ट्री साइंस खत्म होने के बाद जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से वीडियो आपको मतलब जैसा आप कमेंट में सजेशन देंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा ठीक है तो फिलहाल देखते हैं ये तीन सौ का स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेलाइकन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे देखिए क्या है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ठीक है वेंटिलेटर वेंटिलेटर आर प्रोवाइडेड नियर द सेलिंग ऑफ द रूम बिकॉज देखिए क्यों लगाए जाते हैं वेंटिलेटर की बात हो रही है सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकलती है ठीक है और उन उससे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है उस उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है निचले भाग में भी सुबह नहीं देता है मतलब ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको यहाँ पे साइंटिफिक आंसर देना है ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से मनगढ़न को वो करेंगे तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन देखिए सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है दैट्स वाई जो है वेंटिलेटर जो है वो छत के निकट लगाया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन इसका जो सही है ठीक है ये सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण क्या है ठीक है द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम द वाटर ड्यू टू पृष्ठ तनाव कारण शांता कारण प्रत्याशा कारण या फिर घर्षण कारण ठीक है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी व ये है विश्व सिटी एंड सरफेस टेंशन ठीक है तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन पृष्ठ तनाव ठीक है सरफेस टेंशन के कारण जो है कि ऐसा होता है तो ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है ठीक है द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स इज कौन सा सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल स्थित वैद्युक बल चुंबकीय बल या फिर नाभिकीय बल ठीक है तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक गुरुत्वीय बल ठीक है सबसे दुर्बल बल देखिए प्रकृति में चार मौलिक बल है गुरुत्वीय बल चुंबकीय बल स्थित वैद्युत बल नाभिकीय बल हम सभी जानते हैं कि चार मौलिक बलों में गुरुत्वीय बल एक कमजोर छिड़ मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कड़ या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान कारण लगता है बढ़ते हुए बल के अनुसार उनका आरोही क्रम गुरुत्वीय बल चुंबकीय बल स्थिति स्थिति वैद्युत बल तथा नाभिकीय बल अर्थात प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल तथा सबसे कमजोर बल जो है वो है कौन सा है वह है गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो ये सारे डिटेल्स भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है ठीक है वाई इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाइयर एल्टीट्यूड ठीक है वायु के कम दा, आ, कम दबाव कारण न्यून तापमान के कारण ओजोन कारण उच्च आर्द्रता के कारण ठीक है तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन वायु के कम दबाव कारण देखिए पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एक विभिन्न गैसों आ, को वायुमंडल कहा जाता है ठीक है मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है जिसे वायुमंडली दाब कहा जाता है पृथ्वी के निकट समुद्र तल के प्रति एक मीटर ऊँचाई चढ़ने पर वायु दाब लगभग एक सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है इसी कारण ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है तो दैट्स वाई तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो अभी मैंने इसके इसके बारे में बताया सबसे स्ट्रांग बल कौन सा है तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है न्यूक्लियर नाभिकीय बल नाभिकी देखिए नाभिकीय बल नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल कारण होते हैं प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल होता है सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे सही है ठीक है नेक्स्ट चलिए देखते हैं अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है किसी वस्तु की लंबाई समय आकाश प्रकाश का वेग ठीक है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन न
विशिष्ट सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता विशिष्ट सापेक्षता दो परिकल्पनाओं पर आधारित है जिसमें एक परिकल्पना के अनुसार निर्वाध में प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है चाहे उन सबकी सापेक्ष गति कुछ भी हो या प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी हो तो यहाँ पे प्रकाश का वेग जो है कि सदा एक समान रहता है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है द्रव्यमान बल बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान बदल जाता है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसका टू सही है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है ठीक है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाता है तो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है ठीक है मरी ऋचा का कारण क्या है ठीक है अमिराज कोर्स बिकॉज तप्त भूमि द्वारा परावर्तन रिफ्लेक्शन बाय हार्ड ग्राउंड ठीक है वायु के परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय लेयर ऑफ एयर प्रकाश का व्यतीकरण इंटरफेस ऑफ लाइट और प्रकाश का विपरतन तो इसके देखिए इसमें से जब सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन प्रकाश का व्यक्तिकरण ठीक है इंटरफेस ऑफ लाइट ठीक है मृग मरिरिच मिराज एक प्रकार का वायुमंडल वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार से प्रतिबिंब अन्य अन्य प्रक्रिया मतलब ऐसा होता है कि आपको दिखाई देता है या तो बड़ा है गहरा है इसके भी बारे में मैंने इसके पहले आपको बता दिया था अगर मैं कुछ और बात इसमें बताऊं देखिए मरीचिका वायुमंडली अपौर्द का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव यह है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई देता है रेगिस्तान के दिन में समय पर भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर ठंडी और ठंडी परतों के अपेक्षा कम अपर्तन होते हैं जैसे सुदूर वस्तु के आने वाले प्रकाश जो जो हवा के परतों में अपर्तित हो जाते होते हैं अविलंब की अधिकाधिक विचलित होती है तथा पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है फलता प्रत्येक वस्तु काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखता है ठीक है ये ये इसके कुछ डिटेल्स है ठीक है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है बोलोमीटर ठीक है किसे नापने में किया जाता है बोलोमीटर इज यूज टू मेजर अवित्तीय तापमान वेग तरंग दैत तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू टेम्परेचर ऑप्शन नंबर टू ठीक है बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए जाता है किसी भी आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा को की मात्रा को मापने माप करने हेतु बोरोमीटर नाव उपकरण का प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है जड़त्व वेग प्रतिक्रिया सनवेग अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू ठीक है तो इसका देखिए सही आंसर क्या है प्रतिक्रिया जो कि न्यूटन का एक तरीके से नियम है जो उनका तीसरा नियम है उसके अनुसार अगर मैं बताऊँ आपको 